De lo informado en los medios de comunicación, eh, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores ha señalado que interpondría una demanda de inconstitucionalidad, pero de acuerdo con la Constitución, el artículo 203 establece quienes tienen legitimidad procesal para poder interponer una demanda de inconstitucionalidad y no figura la Asamblea Nacional de Rectores, porque la Asamblea Nacional de Rectores no es un organismo constitucional, es un organismo de creación legal y en consecuencia no tiene legitimidad. ¿no? Eh, la norma en sí misma mm, es conforme con la Constitución, pero siempre hay que estar observando cómo se implementa, cómo se reglamenta, cómo se ejecuta. Este organismo supervisor se debe encargar precisamente de la supervisión, las autorizaciones en primer lugar o licenciamiento ¿no? para crear universidades o facultades o carreras, como también para supervisar la la excelencia que se llama acreditación. Diría que la autonomía que consagra la Constitución y la ley en lo académico, en las formas de organización y funcionamiento, nunca pueden ser autárquicas al margen de la ley, al margen de la Constitución, sino con una orientación u supervisión por parte de la autoridad estatal. Nadie puede ser su supervisor a sí mismo la NR ha tenido, claro, un conjunto de rectores que se querían eh, autorregular, autofiscalizar y prácticamente no lo han hecho. En ese sentido, el proyecto, la ley lo que hace es cambiar el sistema para desde fuera, ¿no? pero sin desconocer que los miembros del SUNEU sean representantes también eh, con grados de doctor o experiencia de autoridad universitaria por 15 años ¿no? y con las independencias mínimas del caso se encargan de llevar a cabo esta tarea. Entonces en ese sentido yo diría que eh, habrá que esperar ¿no? que se promulgue la ley simplemente y ver los resultados para evaluarla. ¿no? Al crear universidades privadas como negocio ¿no? de lucro ¿no? y eliminar las tesis, claro, lo que estaban fomentando era simplemente que sean abogados eh, o profesionales en general eh, no preparados suficientemente en la medida que no investigan, no leen más allá de lo que significa aprobar una materia y los profesores tampoco tienen que entonces promover ¿no? eh, la investigación porque ellos tampoco eran doctores ni magistras. En consecuencia, una educación mediocre, ¿no? que es lo que revela quizás uno de los males del sistema judicial en nuestro país donde hay abogados a veces eh, mediocres, pero también cor que corrompen a jueces y jueces que se dejan corromper. Por eso es que la deficiencia de la educación legal ya se ha puesto en evidencia en informes que se han elaborado el año 2004 por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y otros informes que se vienen haciendo es que el abogado peruano en promedio está mal preparado, ¿no? Porque las universidades no se han preparado adecuadamente y creo yo que es una oportunidad que las nuevas generaciones eh, se capaciten adecuadamente y las que también se han capacitado se puedan nivelar. ¿no? Inicialmente el doctorado, pero se ha bajado a magíster. ¿no? Eh, y eso supone entonces que han hecho un trabajo de investigación ¿no? para obtener un grado de magíster, porque la universidad no solamente es un centro de capacitación ¿no? o la escuela nocturna, sino es un centro de formación eh, y de educación y de investigación. En ese sentido, te exige a los alumnos ahora para licenciarse como profesionales hacer una tesis, ¿no? lo cual antes, eh, en la época de Fujimori, se eliminó ¿no? y simplemente era sacar profesionales sin tesis, sin investigar, eh, y las universidades se dedicaron únicamente entonces a, a, a dar clases sin mayor esfuerzo, por ejemplo, de inversión en laboratorios, en talleres, en bibliotecas, ya que no se exigía ningún grado académico prácticamente para poder ejercer la docencia. Entonces, en este caso, hay esa mejora para que el crecimiento económico que el país viene avanzando se acompañe también de una mejora en el nivel de la capacitación profesional de los alumnos y también de sus profesores.